இன்னைக்கு வந்து பிரான் பிரியாணி எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு வந்து பிரான் மேரினேட் பண்ணி நம்ம பண்ணணும் பட் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பொருள் எல்லாம் தேவைன்னு நான் சொல்லிடுறேன் இதுக்கு வந்து பட்டை ஒரு மூணு எடுத்திருக்கேன் லவங்கம் ஒரு நாலஞ்சு ஆஹ் ஒரு நாலஞ்சு ஏலக்கா அதுக்கப்புறம் ஸ்டார் அனீஸ் நட்சத்திர சோம்பு இருக்குல்ல அது ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பேலீஃப் பிரிஞ்சி இலை ஒரு மூணு அப்புறம் கல்பாசி கொஞ்சமா ரொம்ப கொஞ்சமா கல்பாசி ரெண்டே ரெண்டு மராட்டி மொக்கு அதுக்கப்புறம் ஜாதி பத்திரி ரொம்ப கம்மியாங்க பாருங்க இதெல்லாம் ரொம்ப போடக்கூடாது இவ்வளவு போட்டாலே போதும் இல்ல இது மூணு உங்களுக்கு இந்த பிளேவர் பிடிக்காதுன்னா மற்ற ஸ்பைசஸ் மட்டும் போட்டுக்கலாம் இது தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வேற மசாலா பொடி வந்து தனி மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து தனியா தூள் அதுக்கப்புறம் இது வந்து பிரான்க்கு மேரினேட் பண்றதுக்கு நான் வந்து உப்பு எல்லாமே அரை அரை டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் ஜீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லித்தூள் தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது கூடவே ஹாஃப் டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் வேணும் இது வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் நான் இன்னைக்கு எடுத்திருக்கேன் டூ அண்ட் ஹாஃப் கப்ஸ் ரெண்டரை கப் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நீங்க ரெண்டரை கப் ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊத்தணும் ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் எடுத்து தண்ணி ஊத்தணும் பாஸ்மதிக்கு நீங்க சீ இதுக்கு பதிலாக சீரக சம்பா போட்டும் இது நல்லா செய்யலாம் நல்லா இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் சீரக சம்பாக்கு வந்து ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்னே முக்கால் தண்ணி ஊத்தணும் பாஸ்மதிக்கு வந்து ஒன்றரை ஊத்தினா போதும் அதுக்கு இதுக்கு சீரக சம்பாக்கு வந்து ஒன்னே முக்கால் ஊத்தணும் அது மட்டும்தான் சேஞ்சு இப்ப அடுத்தது வந்து பிரான் வந்து அரௌண்ட் ஹாஃப் கேஜி ஹாஃப் கேஜியோட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாவே நான் எடுத்திருக்கேன் நல்லா ஆனியன் வந்து பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து நல்லா ஃபைனா இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு பச்சை மிளகா முழு மிளகா நான் கட் பண்ணாம தான் போட போறேன் காரத்துக்கு அதுக்கப்புறம் போ தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கால் கப்பு தயிர் கெட்டி தயிர் முக்கால் கப் எடுத்து வச்சிருக்கேன் தண்ணி வந்து தேவையான அளவு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் புதினா இலை ரெண்டு கைப்பிடி அளவு பெரிய கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா இலை கொத்தமல்லி இதெல்லாம் தான் இதுக்கு தேவை இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரானை மேரினேட் பண்ணிடலாம் இந்த ப்ரான் மேரினேஷனுக்கு பாருங்க இந்த ப்ரான் நான் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே ஸோ ப்ரான் வந்து ஹாஃப் கேஜி இருக்கு ஸோ இந்த பொடி நான் சொன்னில் எல்லாமே இதில் போட்டுக்கலாம் எல்லாமே அரை டீஸ்பூன் தான் இருக்கு தனியா தூள் ஜீரகத்தூள் சில்லி பவுடர் சால்ட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு இதில் லெமன் கொஞ்சம் புழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன் ஒரு ஹாஃப் லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம் ஹாஃப் லெமன் புழிஞ்சிட்டு இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த பிரானை வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் இந்த மேரினேஷன் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு முப்பது நிமிஷம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நல்லா இறங்கும் இந்த எசன்ஸ்லாம் ஸோ அதனால தான் இது போட்டு வைக்கிறது இது நீங்கள் அதிக மணி நேரமும் வைக்கலாம் ஆனால் வந்து நான் வந்து அரை மணி நேரம் வைக்க போகிறேன் அடுத்தது இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் இருக்குல்ல பாஸ்மதி ரைஸில் வந்து நல்லா ரெண்டு தடவை தண்ணி ஊற்றி கழுவிட்டு இதையும் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சுக்க போகிறேன் நான் இப்போ பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு நான் வந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கிறேன் நெய் சில பேர் ஜாஸ்தியாக ஊற்றுவாங்க பட் இது போதும் சூடாகணும் இப்போ நம்ம சூடாயிடுச்சுது எண்ணெயும் நெய்யும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஊற்றாதீங்க ரொம்ப தகட்டும் பிரியாணி இவ்வளோ ஊற்றினா போதும் இது ரெண்டரை கப்புக்கு நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் இப்போ நான் இதில் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் ஸ்டார் அனீஸ் நட்சத்திர சொம்பு அதுக்கப்புறம் வெஞ்சிலி அப்புறம் கல்பாசி மராட்டி முக்கு நான் சொன்ன எல்லா ஸ்பைசஸும் போட்டுக்கிறேன் இதில் நான் ஒன்றே முன்னாடி சொல்ல மறந்துட்டேன் கொஞ்சமாக சோம்பு போட்டுக்கலாம் ரொம்ப கம்மியாக சோம்பு இதெல்லாம் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது 
வெங்காயத்தை நல்லா இப்படி பிரித்து விட்டு போட்டுக்கலாம் ரெண்டு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் நான் போட்டிருக்கேன் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் கொஞ்சமாக இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு இப்போ உப்பு சேர்த்து லைட்டாக உப்பு சேர்த்து வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கூடவே ஒரு அஞ்சாறு பச்சை மிளகா இந்த மிளகா நான் முழுசாக அப்படியே போடுறேன் இதை நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப காரம் இறங்கும் ஸோ நீங்கள் வேணும்னா நிறைய காரம் வேணும்னா இதை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் பட் நான் இப்படி முழுசாகவே போடுறேன் அதுலேயும் ஒரு அளவு காரம் காரம் இறங்கும் இதை நான் வதக்கிட்டு காட்டுறேன் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு இப்போ ஒரு நிமிஷம் வதக்கியாச்சு நான் இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் ஒரு ரெண்டரை டீஸ்பூன் போட்டேன் ரெண்டரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டாச்சு இதை நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் எண்ணெயில் வதக்கிக்கலாம் உடனே தக்காளி போடக்கூடாது நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போடணும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நல்லா இதில் எண்ணெயில் வதங்கிடுச்சு இப்போது தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி நிறைய போடாதீங்க நான் இப்போ ரெண்டு கப்புக்குனா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி தான் போடணும் ஓவராக போட்டால் அது வந்து தக்காளி சாதம் மாதிரி ஆகிடும் கம்மியாக போட்டால் போதும் இப்போ தக்காளி வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறேன் மிச்சம் உப்பு நம்ம அப்புறம் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கணும் ரொம்ப முக்கியம் தக்காளி நல்லா வதங்கி என்ன பிரிஞ்சு வரணும் அதுக்கப்புறம் பார்க்குறேன் இப்போது தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு ப்ரான் நம்ம மேரினேட் பண்ணோம்ல அது வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் ஜாஸ்தி நேரமும் வைக்கலாம் பட் மினிமம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு வைங்க இதை வந்து ரொம்ப கம்மியான எண்ணெயில் லைட்டாக நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணலாம் இது நல்லாயிருக்கும் பிரியாணியில் போடும்போது ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் தான் நான் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் ஃப்ரை கிடையாது இது ஜஸ்ட்டு ஷாலோவாக ஃப்ரை பண்ணுறது எல்லா ப்ரானையும் இதில் போட்டுக்கிறேன் இது ரொம்ப நேரம் பண்ணிடாதீங்க ப்ரான்ஸ்லாம் ஒரு மாதிரி ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் இது வந்து டூ த்ரீ மினிட்ஸில் ப்ரான் வந்து ஃப்ரை ஆகிடும் இந்த மசாலாவையும் போட்டுருவேன் ஸோ இது அப்படியே திருப்பி விட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் குக் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் இப்போ ப்ரான் ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு நான் ஐநூறு சைடு திருப்பி போட்டேன் இந்த சைடும் ஃப்ரை ஆனோடனே காட்டுறேன் இப்போ ப்ரான் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நான் இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ தக்காளி பாருங்க நல்லா ஆயில் பிரிஞ்சு வருது இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆயிடணும் நான் வந்து இது கொஞ்சம் ரொம்ப ஹைலெல்லாம் வைக்கக்கூடாது நான் சிம் பண்ணி ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் வச்சேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் நடு நடுவில் இப்படி சும்மா லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணாமல் இப்படி போட்டு வச்சுக்கலாம் குக்கர் லிட்டை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நடுவில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் எப்படி மேஷ் ஆகிருக்கு தக்காளி வந்து ஃபுல்லாக வதங்கி நல்லா இந்த மாதிரி ஆயில் வெளியே வரணும் பாருங்கள் ஆயில் எப்படி வெளியே ஊஸ் அவுட் ஆகுது இல்லை அந்த மாதிரி ஸ்டேட்டு நீங்கள் இதை வதக்கிக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படியே போட்டுறக்கூடாது அப்போ டேஸ்ட் வராது இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா வச்சுருந்தோம்ல அதை போட்டுடலாம் இப்போ நீங்கள் கரம் மசாலாவுக்கு பதிலாக எந்த பிராண்ட் பிரியாணி மசாலா இருந்தாலும் அதை ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம் ரெண்டுமே நல்லா தான் இருக்கும் டேஸ்ட்லாம் அவ்வளோ வித்தியாசம் ஒன்றும் வராது போட்டு நம்ம பிரான் இந்த சைட் வதக்கி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பிரானை எடுத்து இதில் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் பிரான் நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு தான் வதக்கி இருக்கோம் அந்த மசாலாவையும் நீங்கள் வந்து இந்த ஆயிலில் இருக்க மசாலாவையும் எடுத்து போட்டுக்கோங்க அது நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ அதை அப்படியே போட்டுற வேண்டாம் அதையும் நல்லா எடுத்து போட்டுறேன் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த ரெண்டு ஸ்பூ டீ ரெண்டு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியாக பவுடர் இருக்குல்ல அதையும் போட்டுறேன் நல்லா ஒரு நிமிஷம் ஆகட்டும் ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு காட்டுறேன் இப்போ மசாலாலாம் ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போது இதில் இந்த 
புதினா இருக்குல்ல அதை நான் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா கொத்தமல்லி இதில் கொஞ்சம் நான் வைக்கிறேன் டாப்பில் அப்புறமா மேலாக தூறதுக்கு மிச்சத்தெல்லாம் போட்டுடலாம் இப்போ இதை போட்டுட்டு ஒரு நல்லா ரெண்டு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல இது கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை ஆகட்டும் புதினா கொத்தமல்லி நல்லா வாசனை வருது இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த முக்கா கப் தயிர் அதை ஊற்றிடலாம் ரெண்டரை கப் ரைஸ் எடுத்துருக்கனால இவ்வளோ ஊற்றுறேன் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கம்மி பண்ணிக்கலாம் அரை கப்பு கால் கப் ஸோ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகட்டும் அப்புறம் காமிக்கிறேன் இப்போ தயிர் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு ஆயில் லைட்டாக பெரியுது இப்போ வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கப்பு ஒன்றரை கப் மூணு மூணு வந்து ரெண்டு கப்பு ஒரு அரை கப்பு வந்து முக்கால் கப் ஊற்றணும் முக்கால் கப் ஊற்றியாச்சு இப்போது உடனே இதில் தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் ரைஸ்க்கு தேவையானது ஃபைனலாக உப்பு இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடணும் இப்போ வந்து இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் பண்ணும்போது நல்லா கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் கம்மியாக இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் ரைஸ் போடும்போது கரெக்டாக வரும் அதே மாதிரி உப்பு பார்க்குறது வந்து நீங்கள் தண்ணிலாம் கொதிச்ச அப்புறம் அப்படி பார்க்கக்கூடாது இப்போவே நீங்கள் பார்த்துடணும் அப்போ தான் அது கரெக்டாக தெரியும் அந்த அளவு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கா உப்பு அப்படின்ட்டு தண்ணியை ஊற்றி நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ண உடனே உப்பு செக் பண்ணிடணும் உப்பு செக் பண்ணிக்கிறேன் அரிசி போடணும் கொதிக்கும் போது தான் போடணும் இது வந்து இந்த ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நான் நல்ல தண்ணி ட்ரெயின் பண்ணிட்டேன் தண்ணி இருக்க கூடாது ஏன்னா அப்புறம் அளவு சரியா வராது ஃபுல்லாக தண்ணியை வடிச்சிடணும் இது நான் போட்டுக்கிறேன் இது போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அடுப்பு இதே மாதிரி இருக்குது மீடியம் ஹைலேயே இருக்கட்டும் நீங்கள் லோ பண்ணக்கூடாது இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ நல்லா இந்த தண்ணிலாம் கொஞ்சம் ட்ரெயின் ஆகணும் அதாவது அரிசி வந்து முக்கா பாகம் வெந்துடணும் இதுலேயே ஸோ அதை நான் காமிக்கிறேன் இது அந்த டைமில் என் தண்ணி எல்லாமே போயிடும் அந்த அளவுக்கு இது வந்து வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மூடி போடணும் அது வரைக்கும் நம்ம ஓப்பன்லேயே வச்சு மீடியம் ஹைலேயே குக் பண்ணலாம் நான் காமிக்கிறேன் நடுவில் மட்டும் ஒரு ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் இது ஆனவுனே காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா தண்ணியும் ட்ரெயின் ஆகிடுச்சு கடைசியில் லைட்டாக லெமன் புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு ஹாஃப் டு ஒன் லெமன் என்னோடய ரொம்ப ஜூஸ் நிறையா வரும் அதனால் நான் ஹாஃப் போடுறேன் போட்டுட்டு மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம் பாருங்கள் தண்ணி இருக்கக்கூடாது தண்ணி ஆல்மோஸ்ட் போயிருக்கணும் அரிசி ஒரு அரை பாகம் வெந்துருச்சு ஆல்ரெடி இப்போ ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப அழுத்தி மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இதை சமப்படுத்திட்டு அடுப்பை வந்து சிம் பண்ணிடலாம் நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருந்தாங்க இந்த புதினா இதை வந்து மேலே தூவிடலாம் புதினா கொத்தமல்லி இது ஆப்ஷனல் நல்லா ஃப்ளேவர் வரும் அதுக்கப்புறம் இதை போட்டுட்டு சும்மா கம்மியாக ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போது குக்கர் முடியலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இப்போ சிம் பண்ணிட்டேன் இது வரைக்கும் நல்லா மீடியம் ஹைல இருந்தது இப்போ சிம் பண்ணிட்டு வெயிட் போடுறேன் இதில் விசில்லாம் வரத்துக்கு நம்ம வெயிட் பண்ண வேணாம் சிம் பண்ணி வெயிட் போட்டு இந்த ஸ்டேஜில் ஸோ அடுப்பில் அடுப்பை சிம்ல வச்சு நான் தம் பண்ணியிருக்கேன் 
இது வந்து கரெக்டாக டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ் கழித்து ஆஃப் பண்ணிடணும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உடனே திறக்கக்கூடாது அது ப்ரெஷர் ஓடுறதுக்கு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஓப்பன் பண்ணும் இப்போ இந்த மாதிரி சிம்மில் வச்சு டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடணும் இப்போ பிரியாணி தம்மில் போட்டேன் அதுக்குள்ளே நான் ரைட்டாக ரெடி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு வந்து நான் பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா ஃபைனாக இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நல்லா குடிக்கிற தண்ணி இருக்குல்ல ட்ரிங்கிங் வாட்டரில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து நல்லா ரொம்ப காரமாக இல்லாமல் இருக்கும் அந்த காரத்தை ரொம்ப எடுத்துரும் இந்த சின்ன பிள்ளைங்களெலாம் சாப்பிட முடியாதுல ரொம்ப காரமாக இருக்கும்ல வெங்காயம் அதனால் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போட்டு இப்போ தான் தண்ணியை ஃபுல்லாக நான் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ வெங்காயத்தில் தண்ணி ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு இது கூட நான் வந்து சின்னதாக கட் பண்ண பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் ஃபைனாக சாப் பண்ண தக்காளி கொஞ்சம் ஒரு ஆஃப் தக்காளி அரை தக்காளி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி இல ஃபைனாக சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ரைத்தாக்கு இவ்வளோ தான் தேவை இது கூட நம்ம வந்து உப்பும் தயிரும் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா ரொம்ப தண்ணி விட்டுரும் இது அதனால் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து உப்பும் தயிரும் அப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் அதோட ரைத்தா ரெடி ஆகிடும் இப்போது பிரியாணியோட சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து எக்கு வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணி வச்சாச்சு பாயில்டு எக் இது எப்படி பாயில் பண்ணுன்னா தண்ணி ஊற்றிட்டு நீங்கள் பாத்திரத்தில் முட்டையை போடக்கூடாது உடனே தண்ணி ஊற்றிட்டு தண்ணி கொதி வரணும் தண்ணி கொதிக்கும் போது தான் நம்ம கொஞ்சமாக அதில் உப்பு போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த முட்டைங்களை இதுக்குள்ளே போடணும் நல்ல பாயிலில் இருக்கும்போது அப்படி போட்டிங்கன்னா இந்த முட்டை வந்து உடஞ்சி வந்து அந்த ஒயிட் கலராக இது வெளியே யூஸ் அவுட் ஆகும்ல அதெல்லாம் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ பாயில் ஆனப்புறம் நீங்கள் முட்டையை போட்டுட்டு கரெக்டாக ஒரு செவன் மினிட்ஸ் அந்த பாய்லிங்கில் செவன் மினிட்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக நல்லா பாயில் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ஸோ இந்த டிப் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எக் பாயில் பண்ணும்போது இந்த உடஞ்சி வராமல் இருக்கும் இப்போ தம்மில் வச்சு கரெக்டாக டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது இது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் இது வந்து நான் அந்த டம்முக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் உடனே ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது சூப்பராக வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கரண்டி போடாதீங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக் வச்சுட்டு சைட்லேருந்து அப்படியே எடுத்துடணும் கரண்டி போட்டால் ரொம்ப அப்படியே வந்து உடஞ்சிரும் ரைஸ்லாம் ஃபோக் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆகாது அதுவும் சைட்லேருந்து அப்படியே எடுத்துடணும் அடியெலாம் பிடிக்கவே இல்லை நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு ஸோ எப்போவுமே ஃபோக் வச்சு இதை அப்படியே எடுத்துடலாம் கரண்டி போட வேணாம் பிரேக் ஆகிடும் ரைஸ்லாம் பாருங்கள் ரைஸ்லாம் எப்படி உதிரி உதிரியாக வந்திருக்குன்ட்டு இப்போது நான் வந்து இந்த பாயில் பண்ண எக்கும் இதுக்குள்ளே சும்மா வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் நேரம் அது நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி எக் அதுக்குள்ளே போட்டு வைக்கலாம் இப்போது நல்லா உதிரி உதிரியாக ரெடி ஆகிடுச்சு இது இப்படியே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பிரியாணியை நம்ம எக்கோடையும் ரைத்தாவோடையும் சர்வ் பண்ணிடலாம் சூப்பரான ப்ரான் பிரியாணி உதிரி உதிரியாக இப்படி பாருங்க ரைஸ்லாம் எவ்வளோ செப்ரேட் செப்ரேட்டாக ஸோ நீங்கள் தண்ணி கரெக்டாக வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் இல்லைனா குழஞ்சிடும் ஸோ சூப்பரான ப்ரான் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃப